ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைய ஜும்மா பிரசங்கத்திலே ஒரு முக்மினுடைய மறுமை நோக்கிய பயணத்தில் அவன் சந்திக்கக்கூடிய அவனது கவலைகள் தடங்கள் இவைகளையெல்லாம் தவிர்த்து நேரடியாக சுவர்க்கம் நுழைவதற்கு இஸ்லாம் சொல்லி தந்த வழிகளை இந்த ஜும்மாவிலே சுருக்கமாக உங்களுக்கு மத்தியிலே பேசலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஈமானோடு வாழக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் அமல்கள் செய்கிற நேரங்களிலும் பாவங்கள் செய்கிற நேரங்களிலும் உள்ளத்திலே ஓடக்கூடிய அச்சங்கள் பல என்ன உள்ளத்திலே இருக்கிறது அதில் ஒன்றுதான் தான் மரணிக்கின்ற நேரம் எப்படி அமைந்து விடுமோ என்கின்ற ஒரு அச்சம் சூல் ஹாத்திமா கெட்ட முடிவுகள் தனக்கு அமைந்து விடுமோ என்கின்ற அச்சம் சக்கராத்துடைய நேரம் எனக்கு எப்படி அமைந்து விடுமோ என்கின்ற ஒரு அச்சம் மரணித்த பின்னால் கபருடைய வாழ்க்கை எனக்கு எப்படி அமைய போகிறதோ என்கின்ற ஒரு அச்சம் எழுப்பப்படுகிற நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட நிலையில் நான் எழுப்பப்படுவேன் என்கின்ற ஒரு அச்சம் அதுபோன்று ஒருவர் மரணம் இல்லாமல் இறைவனது அந்த சூர் ஊதப்படுகிற நேரத்திலே ஏற்படுகின்ற அந்த மறுமை நாளுடைய அழிவின் மூலம் ஒருவர் மரணிக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த நிலை எப்படி இருக்குமோ என்கின்ற ஒரு அச்சம் எழுப்பப்பட்ட பின்னால் இறைவனுக்கு முன்னால் விசாரிக்கப்படுகிற நேரத்தில் அந்த விசாரணை எப்படி அமைந்துவிடும் எனது நிலை எப்படி இருக்கும் என்கின்ற அச்சம் தனது பாவங்கள் மீசானிலே நெருக்கப்படுகிற நேரத்தில் ஏடுகள் கைகளிலே கொடுக்கப்படுகிற நேரத்தில் அந்த நிலை எப்படி இருக்குமோ என்கின்ற அச்சம் என்று ஒரு தொடரேச்சியாக அந்த மறுமை பயணத்தை நோக்கிய வைகளிலே பல அச்சங்கள் ஒரு மோமினிடத்திலே என்றைக்கும் என்ன செய்யும் இருந்து கொண்டிருக்கும் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கும் நல்லது செய்கிற நேரத்திலும் கெட்டது செய்கிற நேரத்திலும் நல்லது செய்தால் இந்த நல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விடுமா இந்த நல்லதை இறைவன் அங்கீகரித்திருப்பானா இதை கடைசி வரைக்கும் நான் இஹ்லாசோடு பாதுகாக்க முடியுமா என்கின்ற ஒரு அச்சம் என்ன செய்யும் உள்ளத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கும் கெட்டது செய்கிற நேரத்தில் அல்லாஹ் ஹுத்தாலா இந்த பாவத்தை மன்னிப்பானா மன்னிக்கவில்லை என்று சொன்னால் எனது நிலை எப்படி இருக்கும் என்கின்ற நேரத்தில் நான் இப்பொழுது சொன்ன ஒவ்வொரு கட்டங்களும் என்ன செய்யும் மனதிலே ஒரு பெரும் பாரமாக என்ன செய்யும் இருந்து கொண்டிருக்கும் அதே நேரம் ஒரு முக்மினை பொறுத்தவரைக்கும் எண்ணத்தில் தூய்மையாக இருக்கிற நேரத்தில் எண்ணத்திலே மிக மிக தூய்மையாக இருக்கிற நேரத்தில் தனது வாழ்க்கை முழுமையாக இறைவனுக்கு மட்டும்தான் என்கின்ற எண்ணத்தோடு வாழுகிற நேரத்தில் அவனது உள்ளத்தில் இன்னொருவருக்காக இன்னொன்றுக்காக உலக ஆதாயத்துக்காக உலக மோகங்களுக்காக உலகத்துடைய பதவிகளுக்காக பெண்ணுக்காக பொண்ணுக்காக என்று சொல்லி எதுவுமே இல்லாமல் இறைவனுக்காக என்று ஒரு நியத்தோடு ஒரு முக்மின் தனது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிற நேரத்தில் பாவங்கள் அவனது வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்தாலும் நன்மைகள் செய்ய அவன் தவறினாலும் அந்த எண்ணத்துக்குரிய கூலி இறைவனிடத்திலே மிக உச்சகட்டமான ஒரு கூலி இறைவனிடத்திலே என்ன செய்கிறது இருக்கிறது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உரையின் மூலம் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் நல்ல முடிவுகளை பெறக்கூடியவர்கள் யார் அதற்கான அடையாளங்கள் என்ன அதே போன்று எல்லா பாவங்களும் மரணிக்கின்ற நேரத்திலேயே மன்னிக்கப்படுகின்ற மனிதர்கள் யார் அதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் என்ன கபருடைய வேதனையில இருந்து தப்புவதற்கான வாய்ப்புகள் யாருக்கு வழங்கப்படும் விசாரணைகள் இன்றி சொர்க்கம் நுழைவதற்கான வாய்ப்புகள் யாருக்கு வழங்கப்படும் ஒருவருக்கு எப்பொழுது நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும் என்று நபி அவர்கள் ஆங்காங்கே சொன்ன சில செய்திகளை இந்த இடத்திலே சுருக்கமாக உங்களுக்கு மத்தியில் ஞாபகப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே எப்பொழுதுமே முதல் பிரதானமாக எந்த மார்க்க விஷயங்களை நாங்கள் படித்தாலும் கேட்டாலும் விளங்கினாலும் உள்ளத்திலே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய பிரதானமான செய்தி என்ன தெரியுமா அது இறைவனுக்காக என்கின்ற அந்த வாழ்க்கையை நாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் இஹ்லாஸ் 
எதை நம்ம செய்து விட்டாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய சாதனைகளை செய்து விட்டாலும் சரி அது அல்லாஹுக்காக என்கின்ற அந்த எண்ணத்தோடு நூறு வீதம் சம்பந்தப்பட்டால் மாத்திரம்தான் இறைவன் நான் இப்ப சொல்லக்கூடிய எந்த செய்திகளாக இருந்தாலும் இறைவனிடத்தில் என்ன அங்கீகரிக்கப்படும் அதில் ஒரு துளியேனும் இன்னொருவருக்கு பங்கிருக்கும் என்றால் நாம் செய்யக்கூடிய செயலில் நாம் விடக்கூடிய அதாவது நாம் செய்யக்கூடிய அமல்களில் ஒரு துளியேனும் நூற்றில் ஒரு துளியேனும் இன்னொருவருக்கு பங்கிருக்கும் என்றால் இன்னொருவருக்காக என்று இருக்கும் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய மரியாதைக்காக என்று இருக்குமாக இருந்தால் அது இறைவனுக்காக செய்யப்பட வேண்டிய அமலுமாக இருந்து இன்னொருவருக்கான ஒரு பங்கு மதுல இருக்குமாக இருந்தால் இறைவன் அவைகள் அனைத்தையும் சுருட்டி வீசி விடுவான் அதே நேரம் முழுமையாக அந்த செயல்கள் அனைத்தும் இறைவனுக்காகத்தான் என்கின்ற ஒரு நிலையில் உங்கள் மனது இருந்து செயல்களில் குறை இருந்தாலும் நாம் செய்கின்ற வேலைகளில் தவறு இருந்தாலும் இறைவன் மன்னிப்பதற்கு காத்திருக்கிறான் எனவே எண்ணங்கள் மிக தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் நாம் செய்கின்ற செயல்கள் இறைவனுக்குரிய செயல்களாக இருந்தால் இறைவனுக்காக செய்கின்ற செயல்களாக இருந்தால் தூய்மை நூறு சதவீதம் என்ன செய்ய வேண்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் அது அங்கீகரிக்கப்படும் அப்துல்லா பின் உமர் ரபி அல்லாஹுன் அவர்கள் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு தர்மம் செய்கிறார் தர்மம் செய்கிற நேரத்திலே பக்கத்து உள்ளவர் சொல்கிறார் தகப்பல் அல்லாஹு மின்க் அல்லாஹு தாலா உங்களிடமிருந்து இதை அங்கீகரிக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் சொன்ன உடனேயே அப்துல்லா பின் உமர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அழுதார்கள் அந்த இடத்திலே கண்ணீர் விட்டு அழுதார்கள் அந்த நேரத்திலே கேட்டார்கள் எதற்காக அழுகிறீர்கள் என்று கேட்டபொழுது சொன்னார்கள் என்னிடமிருந்து ஒரு தொழுகை ஒரு சதக்கா ஒரு நோன்பு ஒரு தர்மத்தை ஏற்றுக்கொண்டான் ஒரு தீனாரை ஏற்றுக்கொண்டான் என்று எனக்கு தெரிந்திருந்தால் அதற்கு அடுத்தது நான் மரணத்தை விரும்பியிருப்பேன் அல்ல ஒரு தொழுகை நான் தொழுத தொழுகைகளில் ஒரு தொழுகை நான் செய்த தர்மங்களில் ஒரு தர்மத்தை நான் செய்த அதாவது நோன்புகளில் ஒரு நோன்பை அல்ல ஏற்றுக்கொண்டான் என்று எனக்கு தெரிந்திருந்தால் நான் மரணத்தை விரும்பியிருப்பேன் ஏன் தெரியுமா அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நான் இறையச்சம் உடையவர்களிடம் மாத்திரம்தான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா ஏற்றுக்கொள்வதெல்லாம் இறையச்சம் உடையவர்களாக இருந்தால் மாத்திரமே அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்று அல்லாஹ் குரானிலே சொல்கிறான் ஒன்றை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அது எனக்கு தெரிந்தால் நான் இறையச்சம் உடைய என்பதற்கு அதுதான் என்ன ஆதார நான் மரணத்தை விரும்பி இருப்பேன் என்கிறான் எனவே மிக பிரதானமானது எந்த ஒரு உரைகளை நம்ம கேட்டு விட்டாலும் எந்த செயல்களை நாம செய்து விட்டாலும் அது இறைவனுக்காக என்று அமைகிறதா என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் நாளை மறுமையில் பெரும் அதாவது மார்க்க அறிஞர் கொண்டு வரப்படுவார் மிகப்பெரிய ஷகீது அல்லாவுடைய பாதையிலே உயிர் நீத்தவர் உயிரையே இந்த வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் கொண்டு கொண்டு வரப்படுவார் மிகப்பெரிய தான தர்மங்கள் செய்தவரெல்லாம் கொண்டு வரப்படுவார்கள் அவர்களுடைய எல்லா அமல்களும் வீசப்படும் ஏன் அவர்கள் செய்த பெரும் தியாகம் இறைவனுக்காக இருக்கவில்லை செயல்கள் பெரிதாக இருந்தாலும் சரி எண்ணங்கள் தூய்மையற்றதாக இருந்தால் இறைவனுக்கு முன்னால மரியாதையே கிடையாது அதே நேரம் செயல்கள் சிறிதாக இருந்தால் எண்ணங்கள் இறைவனுக்காக என்று இருந்தால் அல்லாஹு தாலா அதை என்ன செய்கிறான் அங்கீகரிக்கிறான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே எண்ணங்களை அடிப்படையாக வைத்து இஸ்லாம் பல கூலிகளை எங்களுக்கு இது போன்ற விஷயங்களில் வழங்கி இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் மிகப்பெரிய திடக்கிடக்கூடிய நிகழ்வு கூட அந்த மூமிங்களுக்கு கவலையாக இருக்காது மறுமைக்காக சூறுதப்படும் ஒரு மிகப்பெரிய திடுக்கிடுகின்ற சம்பவத்தால் இந்த உலகமே அழிந்து போகும் அந்த நிகழ்வு லாயும் அவர்களுக்கு கவலை ஏற்படுத்தாது யாருக்கு மூமின்களுக்கு உள்ளத்தில் கவலையை ஏற்படுத்தாது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்கள் அடையும் வரைக்கும் தான் கவலையாக இருப்பார்கள் எனது நிலைமை எப்படி இருக்குமோ என்று அடைகின்ற வரைக்கும் அவர்கள் கவலையாக இருப்பார்கள் அடைகின்ற அந்த நேரத்தில் அது அவர்களுக்கு என்ன செய்யாது கவலையாக இருக்காது மற்றவர்கள் அடையும் வரை சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் அடைகின்ற நேரத்தில் இவர்கள் பட்ட கவலை அனைத்தையும் அந்த செகண்ட்ல அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் படுவார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறார் அக்பர் எனவே எண்ணங்கள் தான் எங்களை அந்த இடங்களிலே காப்பாற்றுகின்றன என்பதற்கு பல செய்திகளை நாம் என்ன செய்யலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசூல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய பாதையிலே உயிர் நீத்தவர் அல்லாவுடைய பாதையிலே ஜிஹாது செய்து ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு காலப்பகுதியில் அல்லாவுடைய பாதையில் யுத்தம் செய்து அந்த யுத்தத்திலே அவர் கொல்லப்படுகிற நேரத்தில் அவரது பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்படுகிறது கடனை தவிர என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் கபிர் வேதனையிலிருந்து அவர் பாதுகாக்கப்படுகிறார் அவருடைய அமல்கள் எல்லாம் முறிந்து விட்டாலும் கூட அவர் ஷகீத் என்பதனால் அவர் செய்த அமல்கள் அவள் இருப்பது போல எழுதப்படும் சதக்கா ஜாரியா அல்ல அவர் அன்றாடம் செய்த அமல்கள் இருக்கிறவே அவர் அவர்கள் உயிரோடு இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதுபோல் அவர்களுக்கு அமல்கள் எழுதப்படும் என்று ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் 
இதே கூலியை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னும் எத்தனையோ ஷஹீதுகளுக்கு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னும் எத்தனையோ எண்ணம் படைத்தவர்களுக்கு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே எங்களது ஆர்வம் நாம் மறுமையில் சொர்க்கத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் எமது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் நாம் நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதிலே எமது ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தால் இது போன்ற விஷயங்களை நாம் தேடி தேடி கற்றுக்கொள்வோம் எமது வாழ்க்கையிலே அவைகளை நாம் உருவாக்கிக் கொள்வோம் எத்தனையோ இலகுவான வழிகளை இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது ஆனால் எண்ணங்களால் அவைகள் பெரியவைகள் செயல்களால் பார்த்தால் அவைகள் சின்னவைகள் எண்ணங்களால் பார்த்தால் மிக பாரமானவைகள் அப்படிப்பட்ட எத்தனையோ செய்திகளை இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது அவர்கள் சொன்னார்கள் முஸ்லீம் என்று சொன்னார்கள் சஹி முஸ்லீம்லே வரக்கூடிய செய்தி தொற்று நோயில் ஒருவர் மரணித்தால் அவர் ஷஹீத் என்று ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் தொற்று நோய் ஏற்பட்டு அந்த தொற்று நோயிலே குணப்படுத்த முடியாமல் அவர் அதிலே மரணிக்கிறார் மரணித்தால் அவர் ஷஹீத் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உண்மையிலேயே கெட்டவர்கள் மோசமானவர்களுக்கு சோதனையாகவும் தண்டனையாகவும் அல்லாஹு தால இந்த தொற்று நோய் ஏற்படுத்துவார் கெட்டவர்களுக்கு மோசமானவர்களுக்கு தண்டனையாக அதே போல என்ன அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரும் சோதனையாக அல்லாஹு தால இந்த தொற்று நோய் ஏற்படுத்துவார் ஆனால் அதே தொற்று நோயை ஒரு முமினது வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா அதிலே அவர் மரணிக்கிற நேரத்தில் ஷஹீத் என்று ரசூல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதை இன்னொரு செய்தியிலே ரசூல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லம் சொல்லுகிற நேரத்தில் சொன்னார்கள் ஒரு முமின் ஒரு 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 ஊரிலே இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு தொற்று நோய் ஏற்படுகிறது அவர் நிற்கிறார் சாபிரன் முஹ்தசிபன் அவர் பொறுமைசாலியாகவும் இந்த தொற்று நோய் மூலம் அல்ல எனக்கு நல்ல கூலியை தர வேண்டும் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடும் என்ற இன்னொரு எண்ணத்தோடு என்ன லை யு சீபகு இல்லாமா கத்தபல்லாஹு லகு அல்ல அவருக்கு எதை எழுதி இருக்கிறானோ அதுதான் அவருக்கு என்ன செய்யும் ஏற்படும் என்கின்ற எண்ணத்தோடும் அவர் மரணிப்பார் என்று சொன்னால் அவருக்கு ஷஹீதுடைய கூலி வழங்கப்படும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஷஹீதுடைய கூலியாக நாம் ஹதீதுகளில் எல்லாம் பார்ப்பது தெரியுமா கபிர் வேதனை அவருக்கு பாதுகாக்கப்படும் கபிர் வேதனை இருந்து அவர் என்ன செய்வார் பாதுகாக்கப்படுவார் நாளை மறுமையில் எல்லா பாவங்களும் அவருக்கு மன்னிக்கப்படும் கடனை தவிர என்ற செய்திகளை நாம் ஹதீதுகளில் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இதை அல்லாவுடைய பாதையிலே போய் சாவா வாழ்வா என்று போராடக்கூடியவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த கூலியை தொற்று நோயில் பொறுமையாக இருந்து மரணிக்கக்கூடியவருக்கு ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் உண்மையில இங்கே எதற்கு கூலி எண்ணத்திற்கும் அவரது பொறுமைக்கும் இறைவனிடம் அவர் அந்த அதாபை பொறுத்துக் கொள்கிறாரே அதற்கும் இந்த கூலி வழங்கப்படுவதை நாம் ஹதீதுகளில் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே அத்தா ஊன் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் தொற்று நோய் என்பது ஒரு ஷஹாதா என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த தா ஊன் என்ற தொற்று நோயில் தான் அறிஞர்களில் பலர் குணமாக்க முடியாத நோய்கள் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்கிறார்கள் அதிலே சேர்க்கிறார்கள் இந்த தொற்று நோயில் கேன்சரை என்ன செய்கிறார்கள் சேர்க்கிறார்கள் குணமாக்க முடியாமல் வேதனையில் எந்த நோயெல்லாம் ஒருவருக்கு ஏற்படுத்தி அவர் மரணிக்கிறாரோ அவைகள் எல்லாம் இந்த நோயில் அடங்கும் என்று என்ன செய்கிறார்கள் சொல்கிறார்கள் காரணம் எண்ணத்தில் அவர் எப்படி இருப்பார் சாபிரன் முஹ்தசிபன் அதாவது பொறுமைசாலியாகவும் அல்லாவிடத்துல கூலிய எதிர்பார்த்தும் எனக்கு எழுதியதை தவிர வேற எதுவும் நடக்காது என்கின்ற எண்ணத்திலும் ஒருவர் மரணிப்பாராக இருந்தால் அவரது எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும் கபிர் வேதனையில் என்று அவர் பாதுகாக்கப்படுவார் அவருக்கு கடனை தவிர மற்ற எதுவும் தடையாக இருக்காது என்கின்ற செய்திக்கு தகுதியானவராக அவர் என்ன செய்கிறார் மாறுகிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் இன்னொரு செய்தியிலே சொல்கிறார்கள் அல் மர் அத்து தமூத்து ஒரு மணி ஒரு பெண்மணி ஒரு பெண்மணி பிரசவத்தின் காரணமாக குழந்தை பெற்றெடுக்கிற நேரத்திலே மரணித்தால் அவள் ஷஹீத் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பிரசவ நேரத்திலே குழந்தை பெற்றெடுக்கிற நேரத்திலே அந்த வழியிலே குழந்தை பெற்றெடுக்கும் அந்த நேரத்திலே அந்த பெண்மணி மரணித்தால் வயிற்றில் குழந்தை இருக்கிற நேரத்தில் மரணித்தால் அந்த பெண்மணி ஷஹீத் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இங்கே எது சம்பந்தப்படுகிறது ஒன்பது மாத சுமையோடு அந்த குழந்தையை எதிர்பார்த்து அல்லாவுடைய அதாவது இஸ்லாம் சொன்ன சொன்ன அமைப்பிலே திருமணத்தை முடித்து அந்த குழந்தை இறைவன் தரக்கூடிய அந்த குழந்தை எதிர்பார்த்து இருக்கிற நேரத்தில் வழியுடன் துடித்து ஒரு பெண்மணி மரணிக்கிற நேரத்தில் அந்த வயிற்றிலே குழந்தை இருக்கின்ற நேரத்தில் மரணிக்கிற நேரத்தில் ஷஹீதுடைய கூலியை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி சொன்னார்கள் எந்த ஷஹீதுடைய கூலி 
பாவங்கள் அனைத்தும் அந்த மரணிக்கிற நேரத்திலே மன்னிக்கப்படும் கபிரு வேதனையில் இருந்து என்ன செய்வார்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் என்ற ரசூலுல்லா சல்லா உலகம் கூலி அது மாத்திர சொன்ன ஒரு கூலி அடுத்ததாக நாம பார்க்கிறோம் அதாவது அப்துல்லா சுலைமான் பின் அப்துல்லா என்கின்ற ஒருவர் என்ற ஒரு தாபி இரண்டு பேருடன் இருக்கிறார்கள் இரண்டு முக்கியமான தாபியங்களுடன் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் நபித்தோழர் இன்னொரு ஒரு தாபி அந்த ரெண்டு பேரோடு போகிற நேரத்திலே அதாவது ஒரு செய்தி வந்து அடைகிறது ஒரு மனிதர் மரணித்து விட்டார் வயிற்று வழியின் காரணமாக மாத்தபில் பத்தன் அதாவது வயிற்று வழியின் காரணமாக ஒரு மனிதர் மரணித்து விட்டார் அந்த ஜனாசாவில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த இரண்டு பேரும் சுலைமான் பின் சொர் ஹாலித் பின் அர்பதா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு பேரும் மிக ஆர்வமாக கலந்து கொண்டார்கள் அந்த ஜனாசாவிலே வயிற்று வழியில் மரணித்த மனிதர் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் பேசிக் கொண்ட செய்தி என்ன தெரியுமா ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக பேசிக் கொண்ட செய்தி அதாவது யார் வந்து அதாவது வைத்து வழியின் காரணமாக மரணிக்கிறாரோ அவர் கபிரிலே என்ன செய்யப்பட மாட்டார் வேதனை செய்யப்பட மாட்டார் என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலி வல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார்களா இல்லையா என்று இருவரும் என்ன செய்தார்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் என்ற செய்தியை அந்த அப்துல்லா பின் சுலைமான் என்கின்றவர் அறிவிக்கிறார் அன்புள்ள சகோதரர்களே வயிற்று வழியின் காரணமாக ஒருவர் அதை பொறுத்து அதன் காரணமாக மரணித்தால் அவரது பாவங்கள் அனைத்தும் என்ன செய்கிறது மன்னிக்கப்படுகிறது அதே போன்று என்ன அவரது கபிரு வேதனையில் இருந்து அவர் பாதுகாக்கப்படுகிறார் நேரடியான செய்தி இது யார் வந்து வயிற்று வழியிலே மரணிக்கிறாரோ அவர் கபிரில வேதனை செய்யப்பட மாட்டார் என்றால் நாம பார்க்கக்கூடிய எத்தனையோ பெரிய செயல்களுக்கு சமமாக ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் பொறுமையையும் இறைவனிடத்தில் கூலிய எதிர்பார்த்து மரணிக்கின்ற செய்தியையும் எங்களுக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் என்று சொன்னால் எவ்வளவு எண்ணங்களை நாம் இறைவனுக்காக தூய்மையாக வைத்திருந்தால் கூலிகளமைக்கு எவ்வளவு விலகுவாக என்ன செய்கின்றன வந்து அடைவதை நம்ம பார்க்க நம்ம கபருடைய வேதனைகளை பற்றி அச்சப்படுகிறோம் அதற்காக நம்ம துவா கேட்கிறோம் ஆனால் இதே நமது வாழ்வில் ஒரு மரணம் இது போன்ற ஒன்றாக என்ன இருக்க வேண்டும் என்று நாம் என்ன நினைத்திருந்தோம் என்று சொன்னால் எங்களது முடிவு எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அது மாத்திரம் அல்ல ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லாம் சொன்னார்கள் சாஹிபுல் ஹதும் ஷஹீத் என்று சொன்னார்கள் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கு யார் மரணிக்கிறாரோ அவர் ஷஹீத் என்று சொன்னார்கள் ரசூல் அலுவலம் யார் இடிபாடுகளுக்கு ஒரு வீடு இடிந்து ஒருவர் என்ன செய்கிறார் மரணிக்கிறார் அதே போன்று அதாவது கட்டிட கட்டிடங்களுக்குள்ளே ஒருவர் என்ன செய்கிறார் மரணிக்கிறார் ஒரு அதாவது கல் விழுந்து ஒருவர் என்ன செய்கிறார் மரணிக்கிறார் இந்த மாதிரி அதாவது இடிபாடுகளுக்குள் சரிவுகளுக்குள் அகப்பட்டு யார் மரணிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஷஹீத் என்று ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லாம் சொன்னார்கள் இதை இன்றைக்கு வாழக்கூடிய இஸ்லாமிய அறிஞர்களில் பலர் ஒருவர் தூய்மையான எண்ணத்தோடு வாழ்ந்து ஹலாசாட எண்ணத்தோடு வாழக்கூடிய ஒரு முன் ஒரு எக்சிடென்டிலே மரணித்தால் அவரும் இந்த வகையை சார்ந்தவர் தான் என்று சொல்வதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் காரணம் ஒரு எக்சிடென்ட் என்பது இடிபாடோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஹதுமோடு என்ன சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் வண்டிக்குள்ள ஒருவர் மரணிக்கிறார் அப்படி என்று சொன்னால் அந்த வண்டி ஒரு நாலு முறை அஞ்சு முறை என்ன செய்யும் சுழல வாய்ப்பு இருக்கிறது தகர வாய்ப்பு இருக்கிறது இது போன்ற நிலைமையில் ஒரு முட்டி மரணிக்கின்றதெல்லாம் ஹது மோதி மரணிக்கக்கூடிய செய்தி எல்லாம் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி மரணிப்பதுதான் என்று சொல்லி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் இந்த ஹதீதை இதில் சேர்ப்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் தூய்மையான எண்ணத்தோடு வாழக்கூடிய ஒரு முன் அல்லாவுடைய பாதையில் இஹ்லாசோடு வாழக்கூடிய ஒரு முன் இது போன்ற நிலைகள் அவருக்கு வருகிற நேரத்தில் அந்த மரணம் திடீர்னு அவருக்கு வருகிற நேரத்திலே இந்த நிலையில் அவர் மரணித்தார் என்று சொன்னால் நினைத்து பாருங்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதற்கெல்லாம் சேர்த்து ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் இடத்திலே வந்து கேட்கிறார் ஷஹீதாக மரணிக்கின்றவர் கபரில் வேதனை செய்யப்பட மாட்டார் கபிர் சோதனை அவருக்கு இல்லை கபருடைய பித்னா அவருக்கு இல்லை எப்படி என்று ரசூல் சல்லா அலி போதுமானால் இந்த செய்தியில் நபிர்கள் ஒரு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் படக்கூடிய வழி கஷ்டம் வேதனை இருக்கிறது இந்த வேதனை அது இறைவனுக்காக என்று அவர் ஆக்கிக் கொள்கிற நேரத்திலே சகாதத்துக்குரிய கூலி என்ன செய்வது சமமாகிறது என்பதை ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த செய்திகள் எல்லாம் நாம் எடுத்து பார்க்கிற நேரத்தில் நபியோர்கள் இது போல நிறைய சொன்னார்கள் அதாவது எரிந்து 
அதாவது எரிவிகளுக்குள் சிக்கி யார் மரணிக்கிறார் எரிந்து மரணிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஷஹீத் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த விலாவில ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான தொற்று நோய் இதன் காரணமாக ஒருவர் மரணித்தால் ஷஹீத் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்னொரு செய்தியில ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள் மன் குதில தூன மாலிஹி ஃஹுவ ஷஹீத் யார் தனது சொத்துக்காக போராடி மரணிக்கிறாரோ அவர் ஷஹீத் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் நபியோடத்தில் கேட்கிறார் ஒரு மனிதன் ஒரு அநியாயக்காரன் என்னை குறுக்காக வந்து நின்று எனது பொருளாதாரத்தை பறிக்கணும் போராட்டத்தில் ஷீதுடைய அந்தஸ்திலே உள்ளவர் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுவலம் சொன்னார்கள் இன் கத்தல் துகு மீறி நான் அந்த போராட்டத்தில் அவசியம் ஏற்படுகிற நேரத்தில் அவனை நான் கொன்று விட்டால் என்னை பாதுகாக்க நான் அவனை கொன்று விட்டால் அவர் நரகத்தில் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலுவலம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே மண் குத்தின தூன மாலிஹி பஹுவ ஷஹீத் ஒமன் குத்தின தூன அருளிஹி பஹுவ ஷஹீத் தன் நிலத்துக்காக தன் சொத்துக்காக போராடி மரணிக்கின்றவர் ஷஹீத் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலுவலம் சொன்னார்கள் தன்னை ஒருவர் மிஞ்சி வருகிற நேரத்தில் கொலை செய்ய நினைக்கிற நேரத்தில் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு உலகத்திலே உள்ள எல்லா சட்டங்களும் என்ன செய்யும் இடம்பெறும் ஆனால் இஸ்லாம் அந்த சட்டத்திற்கு இடம் தருவதோடு சேர்த்து வாழ்வதற்காக நீ மரணித்தால் அது சுருக்கம் என்ன வாழ்வதற்காக நீ மரணித்தால் நீ சொர்க்கவாதி என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் வாழ்வதற்காக நீ மரணித்தால் சொத்துக்காக போராடா என்ன நான் வாழணும் என்றதுக்காக போராடுறது நிலத்துக்காக போராடுறது என்ன உயிருக்காக போராடுறது என்ன என்ன தான் வாழ்வதற்காக போராடுதல் வாழ்வதற்காக போராடி நீ மரணித்தால் அல்லாவுடைய பாதையிலே போராடி மரணித்தவருக்கு ஈக்குவலாக நீ என்ன செய்கிறாய் கொல்லப்பட்டால் உனக்கு அந்த கூலி உனக்கு என்ன செய்கிறது கிடைக்கிறது என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் சொன்னார்கள் இதைத்தான் அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் மூன்று வகைகளாக சொல்வார்கள் ஒன்று ஷஹீதுல் துன்யாவல் ஆஹ்ரா உலகத்திலும் அவர் ஷஹீதாக கருதப்பட்டவர் மர்மையிலும் அவர் ஷஹீத் இவர் ஜிஹாது களத்திலே போராடி மரணிக்கின்றவர் அவர் தொழுவிக்கப்பட மாட்டார் அவருடைய ஆடையிலே அவர் அதை செய்வார் அடக்கப்படுவார் அவர் நாளை மறுமையிலே அவர் குளிப்பாட்டப்பட மாட்டார் நாளை மறுமையிலே அந்த ஷகீதுக்குரிய அடையாளங்களோடு அவர் எழுப்பப்படுவார் இவர் இந்த உலகத்திலும் ஷகீத் மறுமையிலும் ஷகீத் என்று கருதப்படுவார் இன்னொருவர் யார் ஷகீத் துன்யா இந்த உலகத்தில் ஷகீத் என்று கருதப்படுகின்றவர் என்னத்தால் புகழுக்காகவும் பாராட்டுக்காகவும் மக்கள்கிட்ட இடம் பிடிக்கிறதுக்காகவும் போராடி மரணித்தவர் இவர் மறுமையில ஷகீது கிடையாது இன்னொருவர் ஷகீத் உல் ஆஹிரா மறுமையில் ஷகீத் என்று கருதப்படுவார் உலகத்தில் கருதப்பட மாட்டார் வயிற்று வழியில மரணிச்சா அது போல என்ன இடிபாடுகளுக்குள்ள மரணிச்சால் அதே போல அதாவது பிரசவத்தில மரணித்தால் இது போன்ற காரணங்களுக்காக தொற்று நோயில மரணித்தால் எரிந்து மரணித்தால் இந்த உலகத்துல ஷகீதாக என்ன செய்யப்பட மாட்டார் கருதப்பட மாட்டார் ஆனால் இறைவனிடத்திலே அவர் என்ன ஷகீதாக கருதப்படுவார் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாம் எங்களுக்கு இந்த கபரிலிருந்து தப்புவதற்கான வழிகள் கபருடைய சோதனைகள் இருந்து தப்புவதற்கான வழிகள் அதுபோல அதாவது கேள்வி கேள்விகளை இழகுபடுத்தக்கூடிய வழிகள் கடன் கடனை தவிர மற்ற எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படுகிறது என்கின்ற அந்த அந்தஸ்து கிடைக்கக்கூடிய வழிகள் என்று பல நன்மைகளை இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது இருந்தும் கூட நாம் யாரும் அதிலும் என்ன செய்வதில்லை ஒரு சாதாரண ஒரு நோய் ஏற்பட்டால் கூட பொறுமை இழந்து விடுகிறோம் இதன் மூலம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கூலி என்ன என்று நாம் தெரிவதில்லை ரசூல்லா சல்லா அலுவலி சல்லாம் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் தொழுது கொண்டு நோன்பு வைத்துக் கொண்டு தர்மம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் ஒரு நோய் வாய்ப்படுகிறார் நோய் வாய்ப்பட்டால் அஞ்சு நேரத்தை தவிர அவருக்கு வேற தொல முடியாது என்றால் அவர் ஆரோக்கியமாக இருக்கிற நேரத்தில் என்னென்ன அமல்கள் செய்தாரோ அத்தனை கூலி அவருக்கு கிடைக்கும் என்னாங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிற நேரத்தில் என்னென்ன அமல்கள் செய்தார் அத்தனை கூலியும் கிடைக்கும் அவர் அந்த நோயிலிருந்து விடுதலை பெற்று வருகிற நேரத்தில் அனைத்து பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் வருகிறார் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே எங்களது எஹ்திசாபிலே இறைவனிடத்திலே கூலியை எதிர்பார்ப்பதிலே யாரெல்லாம் நான் இதில் பொறுமையாக இருக்கிறேன் என்று நினைப்பதிலே எங்களுக்கு மிகப்பெரிய கூலிகள் என்ன உண்டு கேள்வி கணக்கில்லாமல் சொர்க்கம் போவதற்கான வாய்ப்புகளும் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இதிலே என்னது உண்டு எமக்கு கடனை தவிர மற்ற எதுவுமே தடையாக இருக்காது என்கின்ற அமைப்பில் எங்களுக்கு கூலி உண்டு கபிர் வேதனையிலிருந்து தப்புவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு என்கின்ற அளவில் கூலி உண்டு என்றிருந்து 
கொண்டும் கூட அவைகளை மனதால் கூட நாம் ஆசைப்படாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இறுதி நேரம் அழகாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எண்ணங்கள் அழகாக இருக்க வேண்டும் இறைவனுக்காக என்ற வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் இஹ்லாஸ் என்ற தூய்மை இருக்க வேண்டும் அந்த வாய்ப்பை அல்லாஹு தாலா இம் அனைவருக்கும் வழங்கிய அருள் புரிவானாக إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنب الله سخو ذلك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغل أمر بن الخطاب رضي الله عنه ورغل أثمان رضي الله عنه ورغل ورغل وحد ملي ميد نندو كنتر نارغل அப்பொழுது அந்த மழை கொஞ்சம் அசைந்தது அப்ப ரசூலுல்லா சலலா அலி வஸல்லம் உஸ்புத் உஹத் உஹதே கொஞ்சம் முருதியாக நில் அப்படி என்று சொல்லிவிட்டு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார் உங்களுக்கு உனக்கு மேலே இருப்பது ஒன்று நபி அல்லது ஒரு சித்தீக் அல்லது இரண்டு ஷஹீதுகள் அபூபக்கர் ரதியல்லாஹு அன்ஹும் இருந்தார்கள் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நபி அபூபக்கர் ரதியல்லாஹு அன்ஹு சித்தீக் இரண்டு ஷஹீதுகள் என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் உமர் ரதியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் உஸ்மான் ரதி அல்லா உணர்களும் இரண்டு பேருமே ஜிஹாது களத்தில் கொல்லப்படவில்லை இரண்டு பேருமே யுத்த களத்திலே கொல்லப்படவில்லை ஆனா ரசூலுல்லா சலல்லா உடைய ஷகீதுகள் என்று என்ன செய்தார்கள் ஒருவர் முஸ்லிம்களால் கொல்லப்பட்டார் வழி தவறி போன கெட்டு போன சரியான முறையில் மார்க்கத்தை புரிந்து கொள்ளாத ஹவாரிஜிய முஸ்லிம்களால் கொல்லப்பட்டவர் யாரு உஸ்மான் ரதி அல்லா உணர்வர் ரசூலான ஷகீத் என்று சொன்னார்கள் அவர்கள் ஷஹீத் என்று சொன்னார்கள் அதே போன்று உமர் பில் ஹத்தாப் ரதி அல்லா உன்னவர்கள் ஒரு காபிர் அபுலுகா பைரூசி பின் முல்ஜிம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இளைஞரால் என்ன செய்தார் ரசூலுல்லா உமர் பில் ஹத்தாப் ரதி அல்லா உன்னவர்கள் தொழுகின்ற பொழுது பள்ளியில வைத்து என்ன செய்தார்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அங்கேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் யுத்த களத்திலே இருவரும் என்ன செய்யவில்லை ஷகீதாகவில்லை ஆனால் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் மலையின் மீது வைத்துக் கொண்டு என்ன சொன்னார்கள் ஷஹீத் என்று சொன்னார்கள் அவர்கள் இருவரையும் நபியவர்கள் ஷஹீத் என்று சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் நபியவர்கள் அந்த ஷஹாதத்துக்கு பெருமானமான ஒரு ஷஹாதத்தை இதுக்கு என்ன செய்கிறார்கள் கொடுக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த செய்தியில் நாம் என்ன செய்கிறோம் புரிந்து கொள்கிறோம் அதே நேரம் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஹாலித் பின் வலித் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் யுத்த காலத்திலே எல்லா யுத்தங்களிலும் கலந்து கொண்டவர் அவர் ஷஹீதாக மரணிக்கவில்லை சாதாரண படுக்கையில் எல்லோரும் மரணிப்பதை போல என்ன செஞ்சாரு மரணித்தார் எத்தனையோ ஜிஹாது களத்திலே கலந்து கொண்டு மிகப்பெரிய யுத்தங்களுக்கெல்லாம் தளபதியாக இருந்தவர் ஷகீதாகாமல் என்ன செய்தார் மரணித்தார் அப்படி என்றால் இஸ்லாம் எப்படிப்பட்ட கூலியை யாருக்கு எப்படி வழங்குகிறது என்பதற்கு ஒரு அளவுகோல் வைத்திருக்கிறது நிச்சயமாக ஹாலித் பின் வலிது ரதி அல்லா உணவர்களுக்கும் ஷகாதத்துடைய கூலி உண்டு எப்படி அப்படி என்று சொன்னால் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் மல்லம் யகுசு யார் யுத்தம் செய்யவில்லையோ வலம் முஸ்லிம்லே வரக்கூடிய செய்தி யார் யுத்தத்திலே ஈடுபடவில்லையோ யுத்தத்துடைய சந்தர்ப்பம் கிடைத்து இஸ்லாமிய ஆட்சி ஒன்றிருந்து யுத்த காலத்திலே ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்து அதிலே ஈடுபடவில்லையோ வலம் அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் நானும் அல்லாவுடைய பாதையில் போராடுவேன் ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் இருந்து நானும் போராடுவேன் என்று தன் மனதளவிலும் பேசிக் கொள்ளவில்லையோ அவர் நயவஞ்சகராக மரணிக்கிறார் என்று ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லும் சொன்னார் செய்யவும் இல்லை எண்ணமும் இல்லை செய்யவும் இல்லை உள்ளத்தால் அது போன்று நான் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமும் இல்லாமல் ஒருவர் மரணித்தால் அவர் நயவஞ்சகர் மரணிக்கிறார் என்று சூழலா சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்கள் எண்ணம் மிக முக்கியம் அந்த எண்ணத்தோடு மரணித்தால் ஈமானோடு மரணிக்கிறார் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் இன்னொரு செய்தி சொன்னார்கள் சஹி முஸ்லிம்லே வரக்கூடிய செய்தி ஒருவர் இந்த எண்ணங்களோடு இருக்கலாம் நிச்சயமாக எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால் நான் அது போல என்ன செய்வேன் போராடுவேன் அல்லது ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் ஏனைய சுகதாக்கள் என்று சொன்னார்களே அந்த நிலைமையில் எனக்கு ஒரு ஷகாதத்தை கிடைக்க வேண்டும் நான் அதை பொறுத்துக் கொள்வேன் எண்ணத்தோடு இருக்கிறார் அவருக்கு அந்த சந்தர்ப்பமே கிடைக்கவில்லை என்று வைங்க அனசரதி அல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவர் அழகான செய்தி அதாவது மண் தலப ஷகாதத அல்லாவிடத்திலே ஷகாதத்து வேண்டும் என்று யார் பிரார்த்திக்கிறாரோ அந்த எண்ணத்தோடு யார் வாழ்கிறாரோ அவர் ஷகீதாக இறைவனிடத்திலே கருதப்படுவார் வலவு மாத்த அலல் பிராஷ் படுக்கையில் அவர் மரணித்தாலும் சரி படுக்கையில் அவர் மரணித்தாலும் அவர் அல்லாஹுவிடத்திலே ஷகீதாக அவர் கருதப்படுவார் வலவுளம் யூசிபு அந்த ஷகாதத்தை அவர் அடைந்து கொள்ளாது விட்டாலும் சரி அந்த எண்ணத்தோடு அவர் மரணிப்பார் என்றால் அவருக்கு வேற எதுவுமே இல்ல எண்ணம் இருந்தது இந்த மாதிரி நான் மரணிக்கணும் அந்த மாதிரி கிடைச்சா நான் பொறுமையாக இருப்பேன் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நான் என்ன செய்வேன் உள்ளத்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வேன் என்கின்ற எண்ணத்தோடே வாழ்ந்தார் சாதாரணமாக படுக்கையிலே அவர் மரணித்தால் 
அல்லாஹ் ஹுத்தாலா ஷஹீதுளுடைய கூலி அவருக்கு கொடுப்பான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இவ்வளவு செய்திகள் எண்ணங்களுக்கு தான இல்லையா இவ்வளவு செய்திகளை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜிஹாத் காலத்திலே மரணிக்கிற மனிதருக்கு கிடைக்க கூடிய கூலியை உலக ரீதியான நோய்களிலும் கஷ்டங்களிலும் மரணிக்க கூடியவர்களுக்கு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள் அந்த மாதிரி என்னதும் இல்லாது விட்டால் நயவஞ்சகம் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த மாதிரி எண்ணத்தோடு மரணித்தால் அது கிடைக்காது விட்டாலும் அந்த சோதனையில் அவர் அகப்படாது விட்டாலும் அவருக்குரிய கூலி அதுதான் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே நாங்கள் தூய்மையாக எண்ணங்களால் இருக்க வேண்டும் எண்ணங்களால் இறைவனுக்காக என்ற வாழ்க்கையோடு இருப்போம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு கபிர் வேதனையிலிருந்து கபருடைய சோதனை என்று அல்லாஹு தாலாவுடைய பாதுகாப்பு கிடைக்கும் மறுமையிலே விசாரணை நிம்மதி பாதுகாப்பு என்ன கிடைக்கும் பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பம் என்ன கிடைக்கும் என்பதை அனைத்து செய்திகளும் சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அந்த எண்ணத்துடைய தூய்மையுடைய அளவு எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா உலகத்தில் எதை இழந்தாலும் சரி இறைவனுக்காக என்கின்ற எண்ணத்திலிருந்து நான் மாற மாட்டேன் என்ற அளவில் இருக்க வேண்டும் மரியம் அலேஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹு தாலா செலக்ட் பண்றான் எதற்காக வேண்டி ஈசா அலைசலாத்தை தந்தையின்றிய ஒரு குழந்தையாக பிறக்க வைப்பதற்கு அப்படி என்றால் எப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை இறைவன் செலக்ட் பண்ணணும் எண்ணங்களால் கூட கெட்டு போகாத ஒரு பெண்ணை தான் என்ன செய்யணும் இறைவன் தேர்ந்தெடுக்கணும் காரணம் என்ன தந்தை இல்லாமல் ஒரு குழந்தையை கொடுக்க போகிறான் என்று சொன்னால் ஊருடைய பேச்சுகளுக்கு ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஊருடைய சாதாரணமான தவறான சந்தேகங்களுக்கு கூட என்ன செஞ்சிருக்க கூடாது ஆட்பற்றிருக்க கூடாது அதனாலதான் அல்லாஹு தாலா தனது கற்பை பாதுகாத்து கொண்ட ஒரு பெண்மணி என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்லுகிறான் அல்லாஹு தாலா மரியம் அலை இஸ்லாத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அது ஒரு காரணம் அதே போன்று வாழ்க்கையில பல இடங்களில எங்களுக்குரிய தியாகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் சில பொழுதுகளில் இறைவனுக்காக என்பதற்கு ஹலாலை கூட இழக்க வேண்டி வரும் மாம் புகாரி ரஹிமுல்லா அவர்கள் ஒரு கடல் அவருடைய வரலாற்றிலே சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு செய்தி ஒரு கடல் பிரயாணத்திலே இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு சஹிகில் புகாரியை நாம் குருவானுக்கு அடுத்துதான் ஒரு ஆதார நூலாக நாம் என்ன செய்கிறோம் வைத்து நம்பிக்கையோடு பார்க்கிறோம் என்றால் அவர் கட்டி காத்த நம்பிக்கைக்கு இறைவன் கொடுத்த ஒரு கூலியர் அந்த எண்ணங்களுக்குரிய கூலி மாம் புகாரி அவர்கள் கடல் பிரயாணத்திலே இருக்கிறார் அந்த பிரயாணத்திலே ஒரு மனிதர் அவரோடு நட்பு கொள்கிறார் நல்ல ஒரு மக்கள்கிட்ட அறியப்படுகின்ற அளவில் நட்பு கொள்கிறார் இவர் ரெண்டு பேரும் அதாவது நண்பர் என்று சொல்கின்ற அளவிலே நட்பு கொள்கிறார் இமா புகாரிடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயிரங்கள் என்று வைங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயிரம் திருகங்கள் இருப்பதை இந்த நண்பர் அறிந்து ஒரு கெட்ட எண்ணம் ஏற்படுகிறது இதை நான் எப்படியாவது என்ன செஞ்சிடணும் எடுத்துரும் இந்த பணத்தை எனக்காக்கி கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் அந்த நண்பருக்கு என்ன செய்கிறது சைத்தான் தோற்றுவித்துட்டான் இவங்க ரெண்டு பேரும் நண்பர் என்று தெரியும் திடீர்னு இவர் என்ன செய்யறாரு சொன்னால் சத்தம் எடுக்கிறான் என் பணத்தை காணல இமா புகாரிட்ட ஒரு ஐம்பதனாயிரம் திருகம் இருக்கு என்று சொன்னால் அந்த அமௌண்ட் சொல்லி இவர் சத்தம் போடுறாரு என் ஐம்பதாயிரத்தை காணல அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாரு கப்பல்ல சத்தம் விடுகிறார் சப்தமிட்டால் மக்கள் என்ன செய்வார்கள் இவருடைய ஐம்பதனாயிரம் காணாம போயிட்டு என்பதனால மக்கள் என்ன செய்யறாங்க அந்த அதாவது கப்பல்ல உள்ளவர்களுடைய பைகளை எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க சோதிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே தேடி தேடி வந்து அடுத்தது யாரு மாம் புகாருடைய பை என்ன செய்யும் செக் பண்ணப்படும் இந்த மாதிரி ஒரு சதி வேலையை அவர் என்ன செய்கிறார் செய்கிறார் செய்தானுடைய எண்ணத்தின் காரணமாக அப்படியே வந்து மாம் புகாருடைய பையை திறக்கிறார்கள் அங்க ஐம்பது நேரம் இருக்கவில்லை மாம் புகாருடைய பையன் திறக்கிறாங்க ஐம்பது நேரம் என்ன இல்ல சரி அது எப்படியோ காணாம போயிட்டு யாரோட பையிலையும் இல்ல அப்படின்னு அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள் கொஞ்ச நேரம் கழித்து எல்லாம் முடிஞ்ச பின்னால இந்த நண்பர் மாம் புகாரிடத்தில் கேட்கிறார் உங்கள்ட்ட ஒரு ஐம்பது நாயிரம் இருந்துச்சான அதை எங்கே என்று சொல்லி என்ன கிடைக்கல ஐம்பது நேரம் எங்கே சொல்லி அவர் சொன்னார் நான் கடல்ல வீசிட்டேன் அந்த ஐம்பது நேரத்தை என்ன செஞ்சிட்டேன் நான் கடலில் வீசி விட்டேன் அப்படின்னா ஏன் கடல்ல வீசினீங்க சொன்னாரு பல வருடங்களாக கட்டி காத்த நம்பிக்கை இது நான் அல்லாவுடைய தூதருடைய ஹதீதுகளை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காக பல வருடங்களாக கட்டி காத்த நம்பிக்கை இது இந்த ஐம்பதனாயிரத்தால் அதை இழந்து விடுவதை நான் விரும்பவில்லை இந்த ஐம்பதனாயிரத்தால அது போவதை நான் விரும்பவில்லை அதனால தூக்கி என்ன செஞ்சிட்டேன் வீசி விட்டேன் அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்தார் சொன்னார் என்ற செய்தி அவருடைய வரலாற்றில் என்ன செய்கிறது பதியப்பட்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே தனது ஒரு ஒரு அல்லாவுடைய பாதையில் ஒரு பயணம் என்றால் தூய்மைக்கான ஹலாலுடைய தியாகமும் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலே இருந்தால் அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு ஷஹாதத்தை தேடி கொண்டு வந்து கொடுப்பான் அல்லாஹு தாலா இந்த எண்ணங்கள் இருக்கிற இடங்களுக்கு இறைவனது தியாகங்கள் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹு தாலா ஒரு மனிதனுக்கு ஷஹாதத்தை எழுதியிருப்பான் அவனது அமல்களை
அந்த இடத்துக்கு இவன் அமல்கள் போகாது அல்லாஹ் சோதிச்சுக்கண்டே இருப்பான் அதுல பொறுமையா இருக்கிறது அவன் அந்த பொறுமையின் காரணமாக அந்த அந்தஸ்தி அல்லாஹ் தால அவனுக்கு கொடுப்பான் என்ற ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே எண்ணங்களை இறைவனுக்காக நாம் தூய்மையாக்கி கொண்டோம் என்றால் அல்லாஹ் தால கொடுக்க கூடிய அந்தஸ்து அல்லாஹ் தால கொடுக்க கூடிய அந்த உயர்ந்த இஸ்தானம் சர்வசாதாரணமானதல்ல அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பையும் எண்ணங்களையும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் எம் அனைவருக்கும் தந்தருள் பாலிப்பானாக ஹதமா இந்தி வல் இல்மு இந்த அல்லாஹ் வா கூலு கௌலி ஹாதா வஸ்தஃபுல்லாஹி வலக்கும்